everyone welcome to mom life journal appo ee video nammude valpare vlog inde second part aanu to first part i already uploaded cheyirunu ee jungle trip to valpare appo oru paadu peru aa video kandirunno avare abhiprayangalum nirdeshangalum okke comment box lode personal aayittu okke na reachirunno oru paadu sandosham undu thank you so much for all the love and support തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇനി ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപേ പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വാൽപ്പാറ ട്രിപ്പിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് സിർക്കുന്ദ്ര റിസോർട്ടിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ വാൽപ്പാറയിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് before moving to the video let me take a disclaimer this is not a promotional or sponsored video it's completely our personal choice so hope you like it and keep watching valpara or weekend destination aan british gar thodangi vecha oru paadu tea plantations um roads um okke aan valpara ede speciality വാൽപ്പാറയിലേക്കുള്ള ട്രിപ്പ് കൺഫേം ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ വാൽപ്പാറയിലേക്കുള്ള ഹോളിഡേ പാക്കേജസും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് സിർക്കുന്ദ്ര റിസോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഇവിടെ അക്കോമഡേഷൻ ഓപ്ഷൻസും ഹോട്ടൽസും ഒക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഹോം സ്റ്റേയ്സ് ആണ് സിർക്കുന്ദ്ര ബംഗ്ലാവ് വാൽപ്പാറയിലെ വൺ ഓഫ് ദ പോപ്പുലർ റിസോർട്ട് ആണ് ആൻഡ് അവർ ഓഫർ ചെയ്ത പാക്കേജും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയതുകൊണ്ട് വി വെൻ വിത്ത് ദ ഡീൽ ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് ചെക്ക് ഇൻ ടൈം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് ഡ്രൈവിന് ശേഷമാണ് വാൽപ്പാറയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വാൽപ്പാറ ടൗൺ വരെ കറക്റ്റായി വരാൻ പറ്റി കേട്ടോ പക്ഷേ വാൽപ്പാറ ടൗണിൽ എത്തിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി മാപ്പ് കാണിച്ചു തന്ന വഴി കുറച്ച് മോശം റോഡായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൗണിൽ തന്നെ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിസോർട്ടിൽ എത്തായിരുന്നു വാൽപ്പാറ ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സിർക്കുന്ദ്ര റിസോർട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള റോഡും സൂപ്പറാണ് ടീ പ്ലാന്റേഷൻസിന് നടുവിലൂടെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു റോഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസോർട്ടിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പിന്നീട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല
സിർക്കുന്ദ്ര റിസോർട്ടിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസിൽ ഒന്നാണ് ഈ വുഡൻ ചാലറ്റ്സും പിന്നെ ടെൻസും അപ്പൊ ടെൻസ് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം അപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ ചെക്കിൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന കോട്ടേജ് വുഡൻ ചാലറ്റ്സ് നല്ല രസമാണ് ടോയ് കോട്ടേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഫുൾ വുഡ് ബോണ്ടാണ് കോട്ടേജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ കോട്ടേജിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ റിസോർട്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ടെൻസ് ഇതുപോലെ രണ്ട് ടെൻഡുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അപ്പൊ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലൊക്കെ ആനക്കൂട്ടം ഈ ടെൻഡിന് അടുത്ത് വരെ എത്താറുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ സെക്യൂർഡ് ആണ് കേട്ടോ ഈ റിസോർട്ടിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ മുഖങ്ങളും റിസോർട്ടിന് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നുള്ള ഒരു പേടിയൊന്നും വേണ്ട റിസോർട്ടൊക്കെ ചുറ്റും നടന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് അഞ്ച് മണി ആവാറായി അപ്പോഴും ചെറുതായി മഴ തൂളുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഒരുപാട് ടൈം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കരുതി എന്നാൽ ഒരു ഡ്രൈവ് പോയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയത്ത് ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല റിലാക്സിങ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം ടൗണിലൂടെയൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്കാണ് റോഡ് അരികിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ഷോപ്പ് കണ്ടത് ഓംലെറ്റും മാഗി നൂഡിൽസ് അങ്ങനെ ചെറിയ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു തട്ടുകട സെറ്റപ്പിലുള്ള ഷോപ്പായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അതിന്റെ വിഷയൽസ് ഒന്നും എന്തെങ്കിലും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഇറങ്ങി അപ്പോഴേക്കും പുറത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം മഞ്ഞായി അവിടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ഒരു ഡാം ഉണ്ട് അവിടെ ആനക്കൂട്ടം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവ നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു ചേച്ചിയും ചേട്ടനാണ് അത് നടത്തുന്നത് അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അപ്പോ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്യജീവികളുടെ സാമീപ്യം അവർ പരസ്പരം അറിയിക്കുന്നത് മൊബൈലിലെ അലേർട്ട് മെസ്സേജ് കൂടിയാണ് അപ്പൊ റിസോർട്ടിലെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് വൈകിട്ട് ആറ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും റിസോർട്ടിന്റെ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ് ഓൺ ആക്കും അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് അവിടെ തിരിച്ചെത്തണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് കാട്ടിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുക മാർച്ച് മാസത്തിലെ കൊടും വേനലില് കാട്ടിലെ ഉറവുകളിലെ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് മൃഗങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വാൽപ്പാറയിലേക്ക് പോകുന്നത് നവംബർ മാസത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ സമയത്തൊന്നും മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും അധികം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ടാന്നാണ് അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അറിഞ്ഞത് എന്നാൽ കൂടിയും മൃഗങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം ഒരു രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നാണ് റിസോർട്ടിന് മുന്നിൽ വലിയൊരു തേയിലത്തോട്ടം ഉണ്ട് ആ തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളില് പുലിയെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ മൃഗങ്ങളൊന്നും ഈ സമയത്ത് തീരെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല
രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ എണീക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ റിസോർട്ടിന് മുന്നിലൊരു തൊഴിലത്തോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് നേരം ചുറ്റിക്കറങ്ങി കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ പകലായി വെളിച്ചം വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അനിമൽസിനൊന്നും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ കാരണം വെളിച്ചം വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അനിമൽസൊക്കെ കാടിനുള്ളിലേക്ക് ഓടി മറിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ റിസോർട്ടിന് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാറിയിട്ട് ഒരു ഡാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡാം കാണാൻ പോവാന്ന് കരുതി അപ്പോൾ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തമിളിയൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നല്ല അടിപൊളി ദോശ ഇഡലി ചട്നി സാമ്പാർ ഇതായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ടു ബി ഹോണേഴ്സ് റിസോർട്ടിലെ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസിനെക്കാളും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് വെജ് ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡാമിൽ ഞങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ അധികം കടകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ആകെ ഒരു കൊച്ചു കടയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതാണെങ്കിൽ ആകെ തകർന്ന രീതിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേര് അതിനടുത്ത് നിന്ന് കാർബോർഡും ഷീറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കട റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത് രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ അവിടെ ഇറങ്ങിയ ഏകദേശം മുപ്പതോളം എണ്ണം വരുന്ന ആനക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചതാണ് അവരുടെ കടയൊക്കെ ചെറിയ തോതിൽ ഓംലേറ്റും നൂഡിൽസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഷോപ്പായിരുന്നു അവരുടേത് അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പിൻ്റെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ സ്മെയിൽ കലർന്ന മണ്ണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊമ്പുകൊണ്ട് കുത്തി നശിപ്പിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നും പല തവണ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ മിരാർ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടാനുകളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അമ്പതും അറുപതും എണ്ണം ഒരുമിച്ചാണ് കാട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരിക കൂടാതെ കാട്ടുപോത്തുകളും പുള്ളിപ്പുലിയും എല്ലാം ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം വിസിറ്റേഴ്സാണ് ആനക്കൂട്ടം ബസ് തടയിലും പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആക്രമണങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടുത്തെ മിക്ക സംഭവങ്ങളാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവിടെ നടന്ന പല സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഓടി നടക്കുന്ന മോനെ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള ഏത് കുറ്റിക്കാട്ടിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പുലിയെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് പുലി ഫസ്റ്റ് ടാർജറ്റ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മുതിർന്നവർ ആരെങ്കിലും ഒപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ വഴി മാറി പൊക്കോളുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഭീകരമായ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് അതിനുശേഷം ആ ഡാം കണ്ടു തീരുന്നത് വരെ മോനെ ഞങ്ങൾ താഴെ ഇറക്കിയിട്ടേയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് വാൽപ്പാറ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് റിസോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ചെക്ക്ഔട്ട് ടൈം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു കാം ആൻഡ് റിലാക്സിങ് വീക്കെൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് സിർകുണ്ട ബംഗ്ലാവ് റിസോർട്ട് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു
ചാറ്റ പറ സത്യം പറഞ്ഞ വാൽപ്പാറയിൽ നിന്ന് കൊതി തീർന്നില്ലാന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവനും ശരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് വാൽപ്പാറ പക്ഷെ ഫാമിലിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻകരുതലുകളൊക്കെ എടുക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺവേട്ടത്തിൽ തന്നെ നിർത്തണം അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളെയും സമീപിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിലൂടെയും മറ്റും പോകുമ്പോൾ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വണ്ടി നിർത്തി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല അപകടങ്ങളും അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവും പറയുന്ന തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പൊള്ളാച്ചി കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വന്നേ നാൽപ്പത് ഹെയർ പിൻ ബെൻസ് ആണ് ആ റോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത വരുന്ന വഴിക്ക് മങ്കി ഫോൾസ് അലിയാ ഡാം അങ്ങനെ കുറച്ച് വ്യൂ പോയിന്റ്സും ഉണ്ട് അലിയാ ഡാമിൽ ഫ്രഷായി പിടിച്ച ഫിഷിനെ ഒരു മസാലയൊക്കെ പുരട്ടിയിട്ട് സെറ്റായി ഓരോ ഷോപ്പിൻ്റെ പുറത്തും ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം അവരത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരും ഫിഷ് ലവേഴ്സിനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് കേട്ടോ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാൽപ്പാറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പ്ലേസും ഇവിടെയുള്ള റോഡും ഒന്നും ഇത്ര റിസ്ക്കി ആണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ എങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ വാൽപ്പാറേനെ ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോൾ മറക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് നല്ല നിമിഷങ്ങളാണ് വാൽപ്പാറ ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇനിയും പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വാൽപ്പാറ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വാൽപ്പാറ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് സി യു സോങ് വിത്ത് ആൻഡ് വീഡിയോ അൻഡിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ